Hi guys! Welcome back to my channel or welcome to my channel if bago kayo. Ako nga pala si Val at isa akong entrepreneur sa aming channel guys. Pag-uusapan namin dito ay tungkol sa mga negotiate tips, business ideas, creative ways on how to do business. Now if you feel you are in the right channel guys, consider subscribing, hit the notification bell below para ma-notify kayo so every time I will be uploading new negotiate tips you will be notified guys and I will surely assure you guys na magaganda yung mga content natin na matutunan din ninyo. So, sa, sa aking channel, binapahagi ko dito ang aking mga naging karanasan, yung mga failures ko, yung mga naging success ko sa channel na to para din matutunan or mapagpulutan ng information sa mga taong nagsisimula pa lamang ng kanilang mga negosyo. Guys, sa channel natin ngayon, gagawa ko ng bagong series. Sa so, anong series ito? Ito ay tatawagin kong Subscribers Q&A Series. Meaning, yung mga subscriber ko na nagko-comment ng mga question nila about sa pagpapatakbo ng negosyo, um, gagawa ko ng video para explain ko sa kanila. So, at least, hindi lang sila yung nakakaalam or in case lang naman na maraming iba dyan na um, same yung mga tanong nila. At least, nakikita nila yung video ito at napagpulutan nila ng aral. Di ba? So, ang subscriber natin for the day, for the question and answer, ay si Bella Talan. So, ito po yung comment niya or yung tanong niya. So, gagawa lang ako ng summary sa inyo. Si Bella Talan ay meron na siyang ongoing business. At sa nakikita ko, when I check her Facebook page, uh, parang isa siyang patahian na tumatanggap ng mga uniform na pinapatahi. At ngayon, siguro si Bella Palan ay nagdi-decide na tumanggap ng mga reseller. Meaning, gagawa siya ng mga ready-to-wear na damit at ipapa-resell niya ito. So, yan. Isha-share ko sa inyo ngayon kung ano yung magiging sagot ko or magiging tips ko para sa kanya. So, kung interesado kayo malaman ang mga, mga tips na ibabahagi ko para kang Bella Palan kung paano maging supplier ng mga reseller, guys. So, I want you to keep watching and finish this video up until to the last, guys. So, I hope you like this. Okay, si Bella Palan, guys, is nag-comment siya sa akin I think a month ago or last month. And then, I did check her her Facebook page at doon ko nakita kung ano yung negosyo niya. Hindi ko siya tinanong, hindi na ako nag-DM sa kanya, pero sa nakikita ko according sa kanyang mga posts sa Facebook page, I guess, meron siyang patahian ngayon na tumatanggap ng mga project base, ng mga uniform. Pero siguro nag-decide siyang maging supplier or maging patahian ng mga ready-to-wear na damit para ibenta at naghahanap siya ngayon ng mga reseller at hindi niya alam kung paano ito gagawin. So, yun lang yung binibase ko guys ha. Pwede i-correct ako ni Bella Palan kung nakita niya itong video na ito guys. Pwede niyang i-correct ito. But, uh, as of now, yun yung nakikita ko sa kanyang social media account or sa kanyang Facebook page. Kaya guys, napaka-importante talaga na gumamit kayo ng social media para sa inyong mga negosyo. Kasi na-visualize na ng mga possible customer, possible clients yung kung anong services or anong products ang binibenta niyo sa kanila. Meron akong 6 tips para kang Bella Palan kung paano niya sisimulan ang ganitong negosyo guys. Yan! So, first tip ko kang Bella Palan, sorry, Bella Palan, ay maghanap siya ng product to sell. Meaning, pipili siya ng mga damit na pwede niyang tahiin, yung kayang tahiin ng mga mananahin niya. At saka, kung kagaya ka or kagaya kayo sa akin na hindi masyadong fashionista o wala masyadong taste sa mga damit, t-shirt lang ay okay na, siguro ang mas mabuti ay kumonsulta kayo sa mga friends nyo or family nyo na mahilig talaga sa damit or saka fashionista guys or yung bang feel nyo na inain sa kanila. So, saan kayo makakahanap ng mga damit na magaganda na pwede nyo kopyahin? Siguro hanap kayo sa Instagram, sa Pinterest, Pipili kayo doon sa mga damit kung saan ba yung feel yung kaya nyong gawin or feeling yung mapibenta dito mismo sa 
Pilipinas guys mostly kasi sa nakikita ko sa mga Instagram account na yung mga, mga fashionista gaya nito or ganyan yan um, mga American kasi ito American account ito guys although gusto gusto kong panoorin sila but hindi ko talaga feel or hindi ko kayang suotin yung mga damit na ito yung mga pinupost nila kasi nga hindi available dito sa Pilipinas so I suggest you look for that Instagram account ito yung mga content nila is yung mga damit talaga guys na kaya nyo kopyahin and take note guys do not use their photo to post in your Facebook account kasi pinaghirapan nila yon. Kung ayaw nyo ring magaya sa kanila na nakawin yung mga photo at gamitin ng ibang mga supplier guys. So don't do to others what you don't want to do to you. <laughs> yung mga kasabihan na ganun ba? So let's have the next one. Tip number 2 guys so kung nakapili na kayo ng mga damit or mga dress or kung ano ba yung pwede nyong matahe or mga naka, nakapili na kayo na pwedeng ibenta is next is to create the product guys. Uh, what do you mean to create? Meaning tahiin nyo. Guru one piece lang muna and if you have a variety of colors na pwede nyo offer sa ganyang design guys, siguro one piece per color yung um, gawin ninyo. Bakit? Kasi magiging connected to sa step number 3. Just create the product guys and see if you can really do it. If you can execute or pwede nyo talaga siyang gawing posi possibly or um, pwede nyo talagang tahiin ng damit na ito. It's a trial and error method ka. Tri trial and error method guys. Tip Yan number yes. 3 guys is you already have the product to sell you already created the product the tip number three is all about picture the product as i said from tip number one guys hindi nyo pwedeng gamitin ang picture na kinuha nyo ng inspiration sa instagram kasi pinaghirapan nila yan meaning kayo mismo ang magpipicture sa item niyo kasi nga di ba may tinatawag tayo expectation versus reality so mas mabuti na yung gawa niyo mismo ang picture niyo hindi yung kinuhaan niyo ng inspiration mas mabuti kasi actual photo ng actual item na ginawa niyo ang ipapakita niya sa mga resellers kasi yung mga reseller doon din sila kukuha ng picture na ipapakita sa kanilang mga customers so Ganun lang, picture kayo. If you think, guys, na hindi nyo kayang maging model-model, sa damit niyo is, again, kuha kayo ng mga friends niyo or kuha kayo ng family niyo na fit sa damit na yun. Uh, gawin nyo model para sa inyong produkto. Or, if hindi naman, bili kayo ng whole size body mannequin and then yung mannequin mismo yung magiging model ng damit. Just make sure na maganda, catching, um, photo ng product niyo o yung Siguro yung background ng mannequin guys kasi yung background din magdadala din niya ng ano eh ng eye catching sa inyong mga customers. So, tip number 4 naman guys is to create a Facebook page or maybe better is Facebook group. Bakit? Kasi sa group na yun guys, doon mo i-add yung mga resellers mo. Meaning doon mo ipo-post yung mga prices, yung details, uh, yung information kung paano mag-order sa iyo kasi if Ang iba kasi guys, ng mga supplier, gumagawa sila ng certain group para dun sila mag-inquire, dun sila tumatanggap ng orders kasi ayaw nilang gawing itong public sa lahat kasi magiging ano din sila, um, siguro posibleng nakawan. Nagawan sila ng inspiration or nakawan sila ng mga ideas sa ibang mga suppliers, ba? So, mas mabuting gumawa kayo ng Facebook group. Sa so, Facebook page naman guys is just post um, minimal information Para lang mga visible yung um, pagiging supplier ninyo. Uh, just make sure lang guys, yung magiging pangalan ng Facebook page ninyo is searchable. Meaning, nalalagyan niya talaga na supplier na pangalan. Di ba kasi kapag nagsi-search yung mga reseller, unang-una nilang unang-una nilang itatype is supplier. So just like yung nagiging number one or popular video ko na paano maghanap ng supplier kasi nga may keyword doon na supplier. So madali siyang hanapin. So ganun din yung gagawin niyo sa inyong Facebook name na madali ding mahanap ng mga reseller. So meaning you don't need to promote your page yung mga naghahanap mismo ang maghahanap sa Facebook page na yun. Tip number 5, to market your Facebook page and your Facebook group, guys. Paano nga ba ninyo market ito? Paano nga ba kayo makahanap ng resellers? So, ang gagawin nyo lang is mag-post kayo sa mga different Facebook groups 
siguro mga 100 plus na members or 50 plus na members. I'm pretty sure marami siyang mga online seller nagahanap ng uh, nagahanap ng mga direct supplier or direct patahian. Um, pwede nyo ding ipull sa marketplace. Marami ding nagahanap sa marketplace guys. Mas maigi nga sa marketplace kasi madali siyang hanapin. And then, number, and third is yung Facebook timeline nyo mismo. So, yung Facebook timeline nyo, post nyo mismo doon na naghahanap kayo ng supplier at kayo ay direct na patahian. Ganun yan. Na direct patahian. Dapat visible na meron ka talagang patahian, meron ka talagang mga trabahante na nagtatahi. Just like Bella Palan is posting na meron talaga siyang picture na nagtatahi yung mga mananahi niya. So, nakikita natin na direct talaga siya na isang patahi. And tip number six, the last one is, make sure you can compete the price with the other suppliers, guys. So, if you can compete the price like, like a Tai Chang supplier, um, sobrang mura kasi dun, guys. Pwede nga mga 30 pesos nakakabili kayo ng good. Ganon. So, make sure na maghanap kayo ng market um, price. Um, magkano ba yung pwede niyang i-price sa market na ito as a supplier, guys. And make sure na meron kayong profit at make sure na magkakaroon din ng profit yung magiging reseller ng mga products. Just make, uh, just do the research, guys. I know you can do it as a supplier na magkano nga pa ang prices nito at, and for the costing. Alam niyo yung kung paano niya i-cost niyan. So, as much as possible, the lower the price, the higher the quality will be good. Kasi nga, kapag nakita kayo ng mga reseller ninyo na mababa yung presyo nyo kaysa iba, plus maganda yung magiging quality ng mga damit ninyo, which is magugusto ka ng mga customer ninyo, boom! Yan! Dadami at dadami at dadami yung mga resellers nyo at lalaki pa yung patahian ninyo or lalaki pa yung negosyo na gusto mong i-put up, guys. Yan ang muna, guys, ang aking mga tip. So, tip number one, guys, as I said, ito, ito, ilalagay ko muna dyan, yung mga tips. So, let's do a recap, guys. So, tip number one is to choose your product to sell. Tip number two is to, to create the product. Number three is to picture the product. Number four is to create a Facebook page or Facebook group. Number five is to promote your Facebook page or Facebook group. And number six is to make sure you can compete the price as a supplier to other suppliers, guys. Ang mga tips na share ko sa inyo, guys, about how to become a supplier sa mga resellers at paano nyo makakahanap ng mga resellers. So, ang gagawin nyo lang, guys, is to keep doing or to work on it every day para mas ma-promote at maka Tinggan nyo pa kayo ng maraming reseller. Uh, so guys, if nagustuhan yung video nga ito, please click the like button, subscribe to my channel, and if you have more questions about negosyo tips or negosyo ideas or business ideas, guys, please comment nyo naman sa baba below para masagot ko yan. And if possible, if kaya kong sagutin ha, kasi just a disclaimer, I'm not a coach. Um, isa lang akong hamap na bagong negosyante or young entrepreneur na nag-work on sa aking dream life, guys. And, you know, sa so mga naging experience ko, binabahagi ko sa inyo, guys, para naman at least magkaroon ko yun ng idea or to set proper expectations when starting a business. Now, if you have any questions, comment na lang sa baba. At if kaya kong sagutin yan, guys, sasagutin ko yan. But, if hindi ko kaya sagutin yan, like, um, I have no idea kung anong isasagot ko sa mga tanong niya, then I will be really honest with you guys. Kasi nga, ayoko namang sabihin sa sarili ko na know it all, na alam ko talaga ang lahat. Actually, hindi ko pa alam talaga ang lahat, guys. Uh, as I said, I'm in the learning process. And, yun nga, learning, nasa learning process pa rin ako, guys. Gaya ninyo. Ayokong, ayokong sabihin ninyo na na mali-mali yung mga tinuturo ko kasi yung lahat ng tinuturo ko o lahat ng binabahagi ko, sinishare dito guys, ay base lang sa aking mga naging nakaranasan at hindi ito base sa mga opinion ng ibang tao. Opinion ko ito at it's up to you if gusto nyo i-take ito or hindi. As long as I'm sharing it with you wholeheartedly guys na galing sa puso ko at galing sa isipan ko at hindi galing sa iba. Yan na. I just wanted to be honest. So, I hope you enjoy and we'll see you on our next video guys. I love you and keep safe everyone. Bye.